На моем канале я буду вам рассказывать про электрику и не только. Откровенно, честно, со знанием дела и нормативно технической документации. Сегодня хочу обтрясти с вами тему, как известные популярные электрики в Инстаграме и в Ютубе вводят в заблуждение народные массы, соответственно, ну и, наверное, тех специалистов не самого большого уровня, которые и их смотрят и следуют за ними. Вот. Разберем этот вопрос на примере вот Ильи Константинова, вот, с которым мы тут недавно зарубились в комментариях под его постом, вот, чтобы вам было понятно, как бы, с чего, так сказать, мы тут начали этот, эти терочки. Вот. Посмотрел я пост про вот такой вот щит. Вот, и мы там зарубились про скорость сборки этого щита, но про это как-нибудь будет отдельное видео. Я постараюсь вам рассказать, с какой скоростью можно собирать такие щиты, там, каким инструментом пользоваться, как что это сделать, и как это все сделать максимально недорого, без лишних инструментов, если вы делаете один раз для себя там, на квартиру, на дачу, на куда-то там, на гараж, на какой-нибудь. Не заморачиваясь на вот эти вот мега понты, вот, без вызова батюшки с кадилом, чтобы осветить этот щиток по-простому, душевненько. Вот. И как бы большая часть, так скажем, моей претензии вот к таким товарищам, да, делайте вы красиво, ну и делайте вы свою красоту, сидите, ковыряйтесь, собирайте. Вот. Но они же стараются объяснить то, что они... Божественно собирают щитки, потому что пользуются динаметрической отверткой, потому что они там печатают маркировку, еще какую-то фигню делают. А самое страшное, что они навязывают, это все ерундистика. Вот. Это то, что они навязывают более дорогое применение более дорогого коммутационного оборудования. То есть они, допустим, навязывают промышленные э, линейки оборудования от АББ. Это вообще прям самая любимая, самая топовая тема у них. Соответственно, чтобы оно было 6-килоамперное. Э, вот. И... Как бы давайте разберемся с вот этим требованием к 6 киломперам, как Илья Константинов пытается ссылаться и, соответственно, убеждая все, весь остальной мир, что вот надо делать так, а не иначе как-то по-другому. Соответственно, вот мы с ними тут э, зарубались в комментариях, вот они опять пишут, э, что типа зачем ты к нам пристаешь на счет 6 киломпер, там как вроде все как есть, все по ГОСТу, все классно. Вот, э, я решил покопаться в их видео, которые у них есть. То есть, если они как бы здесь мне в комментариях пишут, ну мало ли, может быть, что-то там в комментариях вступили, да, и не так написали. Вот. Соответственно, находим у них видео. Вот. Не, не такое уж и старое, 11 сентября 2020 года. Вот. Где они собирают квартирный такой бюджетный щиточек. И, соответственно, там, когда вопросы заходят за отключающую способность коммутационных аппаратов, вот, Илья ссылается на ГОСТ вот этот и вот этот. И, соответственно, давайте проверим, вот, как же наш товарищ, великий ютубный электрик, вот, правильно ли он ссылается. Берем, соответственно, первый документ. Последние циферки ГОСТа 397. Вот он, 397, 13 год. Соответственно, он там ссылается на пунктик 3 шестерочки. Вот, у меня здесь будет сейчас выделено. Вот. вот они, три шестерочки. Соответственно, здесь есть про отключающую способность, есть упоминание 6 киломпер. Вот. Но э, если мы попытаемся понять вообще, чего это за ГОСТ такой, да, не просто будем ГОСТ и какой-то пункт прочитали абстрактно, да, надо всегда понимать, о чем этот документ и вообще, где его надо применять. Соответственно, Смотрим, да, щитки распределительные для производственных и общественных зданий. То есть это уже не квартиры, то есть к квартирным щиткам это никакого отношения не имеет. Соответственно, из названия уже все понятно, но если захотите более четко, так скажем, да, уточнить, чего про чего, у всех ГОСТов есть область применения. И вот в этой области применения как раз четко написано, соответственно, где он нужен, вот, в производственных, общественных, административных и других подобных зданиях для приема распределения электрической энергии. Соответственно, этот, эта ссылка на этот ГОСТ вообще там была неуместна. То есть это вообще просто откровенное незнание нормативки человеком. То есть он пытается свое желание выдать за действительность, ссылая вас на ГОСТ. Смотрим следующий. Вот. ГОСТ, соответственно, 32, 396, 13 год. Открываем этот ГОСТик. Вот он. 
2013 год устройство водораспределительность жилых и общественных зданий. Оп, мы видим слово жилых, и как бы классно, все, это же квартира, это же наша. А вот и нет. Вот. Этот ГОСТ идет на водно-распределительные устройства. То есть здесь говорится о тех устройствах, которые стоят, допустим, в подвале дома и распределяют электроэнергию на весь дом по, по подъездам, по стоякам. О тех счетах, которые ставятся в подъезде общих на весь, ну, допустим, на весь этаж и на все квартиры на этаже, которые распределяют. Вот. И если мы, соответственно, посмотрим пункт, на который он ссылается, ну, то, опять же, чтобы не быть голословным, вот и область применения, можете посмотреть или сами потом открыть еще дополнительно. Вот, это на табличку отсылка, а вот конкретно пункт, так, смотрим, чтобы не запутаться, 659, вот, 659, включающая способность защитных аппаратов по пункту такому-то там, не ниже 3 кА на номинальное напряжение 25 А и 6 кА на номинальные токи до 63 А. А вот и оно, соответственно, когда они в переписке со мной в инстаграме вот говорят о том, что это минимум 4,5 там, хотя раньше было 3 киломпера, ГОСТ поменялся сейчас откроем более свежую версию ГОСТа, она вот недавно сменилась ну вот, но не суть, то есть смысл в том что опять люди читают не тот ГОСТ и пытаются его выдать что это имеет отношение к нашим квартирным делам так это мы про этот ГОСТ, соответственно. Ну, как бы, видимо, может быть, не я один замечаю такие интересные вещи э, в речах Ильи, там, и в его роликах. Соответственно, если, ну, допустим, если вы смотрели, да, ролик его, но не стали читать никакие комментарии, вы так и останетесь с тем мнением, которое вам рассказали, что вот эти ГОСТы, все классно. Вот, а теперь дальше смотрим. Вот, и товарищ... Констарт Студио пишет о том, что вот на такой-то минуте есть ошибка. ГОСТ-то не такой, а вот такой ГОСТ, соответственно, для квартир. Не в пункте там, там, там сказано то-то, то-то. Вот. Давайте тогда смотреть уже этот ГОСТ. То есть он получается, там неправильно сказал, но ответочка только здесь. И судя по тому, что под ней только 46 комментариев, и причем, я не помню, по-моему, я здесь тоже оставлял свой комментарий. Вот. Какая-то маленькая только часть людей это увидела. Да? Сейчас посмотрим, во-первых, ГОСТ, который, на котором он там ссылается. Вот он. он. Так, щитки распределения для жилых зданий. Вот здесь как бы уже все четко. Этот ГОСТ именно под жилые здания. Соответственно, в области применения мы можем это увидеть. Листаем дальше до выделенного пунктика. Так, под таблицей это у нас был пунктик. Так, ну вот оно. Соответственно, здесь он говорит 665, и вот он 665. Автоматические выключатели и автоматические выключатели управления дифференциальным током, то есть АВДТшки, должны иметь расцепители от перегрузки трудота BC, номинально отключающая способность аппаратов не менее 3 кА, ну 3000 А, соответственно. Вот. То есть опять мы не видим нигде никаких 6 кА. Вот. Получается какая-то ерундистика. Вот, теперь обратимся к тому, что там ГОСТ обновился. Соответственно, ГОСТ вот этот вот был обновлен в 2020 году. Также, соответственно, отлистываем до пунктика нам необходимого. Вот он. он. Здесь редакция интересным образом поменялась. Автоматы почему-то вообще отсюда убежали, а ВДТ только остались. Вот. Также расцепители и номинальная отключающая способность уже 4,5 кА. Ну, тут как бы все нормально. Получается, что как бы нету нигде этого обоснования, почему он пихает в щитки 6-киломперное оборудование. Сын вам в уши, сын вам в уши, в уши, в уши, сын вам в уши. Теперь немного о стоимости этого оборудования. Вот если, допустим, брать, давайте, наверное, с автоматических выключателей, но если брать оборудование на 4,5 киломпера, да, вот, АББ, ну, рассмотрим на примере АББ, потому что они чаще всего его применяют, и вообще, в принципе, большинство инста и ютубных электриков очень любят АББ, как бы, но ну, я лично ничего против него не имею, но вот оно слишком популярно, да, и на нем все собирают. Вот рассмотрим на примере, это магазин ЭТМ, достаточно крупный сетевой магазин по всей России, у него цены чуть выше среднего, так скажем, по рынку, вот, ну, будет хорошим примером. И вот рассмотрим, допустим, в быту можно хорошо применять 
MBASIC линейку, да, SH линейку. Мы видим, какие цены, да. Соответственно, если мы переползаем постепенно вот к 6-килоамперным линеечкам, это вот уже начинается 400 рублей, то есть автомат уже стоит, ну там, в два раза, в полтора раза дороже, если сравнивать с более простыми линейками. Вот. А теперь про те автоматы, которые больше всего полюбились инстаютубным электрикам. Это АББшки с двойной клеммой, то есть где можно э, заводить сразу несколько проводников сверху и снизу. Вот. Называется линейка S, это идет она промышленная. Вот. И соответственно в этой линеечке уже цена идет совсем другая. Вот. То есть 462 рублика. Вот. Она стоит ну, как бы прилично выше, вот, чем нежели аналогичная вот, линейка на 4,5 кА. И получается, что э, вы как бы здесь переплачиваете, потом они еще любят пихать. Б, ну, вот, по нее тоже как-нибудь потом поговорим, не в этот раз. Но она тоже, соответственно, еще увеличивает цену. Вот. И, допустим, на примере узошек рассмотрим. Вот. Если мы берем, допустим, узошку, чтобы все одинаково отфильтровал по 63 ампера, 30 мА. Вот. И здесь как бы самое бюджетное это M-Basic. Вот она 3 с, прям с маленьким хвостиком стоит. Да? Вот. Уже ближе к 4 цена стремится у SH. Вот. И если мы, соответственно, берем вообще уже F, которую не очень все любят ставить. Вот. Она, соответственно, идет уже 6,5 тысяч. То есть мы видим, что она практически в два раза дороже вот, SH -а или, допустим, M-Basic. -а. Вот. И получается, что когда эти люди собирают вам щиток, вы переплачиваете на автоматах в два раза, на узошках в два раза. Потом, поскольку они сами все крутые и такие понтовые, там, применяют шуруповерты крутые, красненькие, вот, крутят это все динаметрическими верхами, вы, соответственно, и в этом переплачиваете. Получается на круг, что получается очень дорогой продукт. Вы покупаете и выкидываете деньги на ветер, потому что вам эти парни объяснили, что так надо. Но на самом деле так не надо, все гораздо проще. Еще посмотрим такой момент, что мы тут все, я в основном говорю про АББ, да, вот, и когда мы с Ильей, с Карстолабом разговаривали в комментариях, вот, они мне пытались отвечать, что мы нет, мы же не только на АББ собираем, мы же собираем и на ЕКИ, и на КФ, и на Шнайдеры. Я согласен с ними, да, они собирают. Но опять же, вот посмотрим, соответственно, их дешевый щит от ЕИ, на ЕКИ собранный, да, ну вот, 13 декабря 2021 года. Вот. И они даже здесь умудряются выбирать именно 6-килоамперные, хотя можно купить обычные на 4,5, и все будет классно. Вот. И вот у меня создается даже ощущение, что когда они собирают э, щитки, э, так скажем, на российском оборудовании, да, ЕК и ЕКФ, такое ощущение, что их заносят за это, потому что ну, они в основном очень сильно все шкварятся э, этого оборудования, предпочитают там Хагеры, Шнайдеры, ББшки. Да, это классно, но это дороже. В конце нашего разговора про инста-ютубных электриков мы перенесемся немножечко в прошлое да, и посмотрим, как... Константинов Илья собирал щиточки 5 лет назад. Вот. В, в свежих видео вы увидите идеально выложенные ровные проводочки. Вот. Все было суперски там и классно на последних картинках. А вот пятилетняя давность. Вот. Выглядело все вот так. Нет вот этого помпезного навороченного щита. В тот момент у него не было никакой динаметрической отвертки. Был простой инструмент. Вот это скорее всего КВТ, либо вообще, ну может быть даже ноунейм, да? Что-то там, какой-то дешевенький мультиметр. Такое все простенькое, все по-дешевенькому. И тогда он тоже так же продавал свои щиты. И тут возникает вопрос. Блин, а что все твои щиты, собранные тогда, были говно? Вот. Если у тебя не было тогда динаметрической отвертки, за которую ты так качаешь. Вот. Я, конечно, рад, что электрики, которые живут в Инстаграме, Ютубе, вообще, в принципе, развиваются как профессионал, да, растут, начинают применять более навороченное оборудование. Вот. Но... Не забывайте, что все, о чем они рассказывают и показывают, это все маркетинг. Это их маркетинговые ходы для того, чтобы ваше внимание к себе притянуть. Вот. А по факту его щитки раньше собраны, также нормально работали, и все было классно. Вот. Поэтому 
Смотрите внимательно, не давайте себя обмануть. Вот, выбирайте хороших электриков. И пусть у вас все будет классно, экономично, четко. Потому что, когда вы собираете как бы, щиты, электрику, в принципе, меня, как, допустим, учили в институте так, ты считаешь один, другой вариант, и твой выбор твой окончательного варианта, который ты проектируешь электроустановку свою, он должен быть экономически обоснован и целесообразен. То есть ты должен за минимальные деньги делать максимально интересные, качественные решения. Вот. Это вообще не про таких товарищей, как Констарт и, и других ему подобающих. Вот. В следующих видео мы продолжим разбирать всякие такие моменты инста-ютубных электриков. Вот, я вам сам расскажу, как можно многие вещи по монтажу сделать легко и просто, и не имея супер инструмента. Там где-то в одном из видео у них есть комментарии ну, к собственному видео, описание, что чтобы собрать такой щиток, нужно иметь э, инструмента на 100 тысяч. Это все фигня. Мы сделаем это с вами гораздо дешевле и проще. Если вам понравилось мое видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь, жмите колокольчик и пишите свои комментарии 